ஹாய் ஹலோ நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் கௌசல்யா நம்ப இன்றைக்கி பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சி கேள்விக்கென்ன பதில் ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வரும் அந்த வகையில் இந்த வாரமும் உங்களுக்கான சுவாரஸ்யமான கேள்விகள் நிறைய இருக்குது அந்த கேள்விகளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சி துவங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இனிய திருக்குறள் ஒன்று சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இன்றைய தினத்திற்கான திருக்குறள் இல்லை தவறவருக்கு ஆயினும் ஊடுதல் வல்லது அவர் அளிக்கும் மாறு இந்த குரலோட விளக்கம் அவரிடம் தவறே இல்லை என்றாலும் அவர் என்னிடம் மிகுந்த அன்பை செலுத்தும்படி செய்ய வல்வது ஊடல் இந்த அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒருத்தங்களுக்குள்ளே ஒரு சண்டை வரும்போது தான் இன்னும் அவங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே தான் இந்த திருக்குறள்லையும் சொல்கிறாங்க எப்போ ஒருத்தங்களுக்குள்ளே ஊடல் அந்த சண்டைன்றது எப்போ நம்மளுக்கு வருதோ அப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கான அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற மிஸ்டேக் என்னென்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவும் முடியும் அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வரும்ன்றது தான் இந்த குரலோட விளக்கம் குரல் சொல்லியாச்சு நம்ம நிகழ்ச்சியில் கேள்விகள் நிறைய சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் தவறாமல் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுக்கான கேள்வி என்ன வேணுன்றது நீங்களே செல செலக்டும் பண்ணி அதுக்கான பதிலும் அளிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்றைக்கி என்ன நாள் சொல்லி பார்த்தோம்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான டேவும் கூட இருக்குது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் டேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் டேன்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன தினம் அல்லது இந்திய அரசியலமைப்பு தினம் ஸோ இந்த தினம்ன்றது இந்திய அரசியல்னாலே அரசியல் அமைப்பு சாசனம்னாலே நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே மைண்டில் வர ஒரே ஒருத்தர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் கண்டிப்பாக கரெக்டு தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவரோட தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதில் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு ப்ரப்போசல் பண்ணுறாங்க அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்க வேண்டிய சட்ட திட்டங்கள் அனைத்துமே ஒவ்வொரு இதுக்குமே என்ன பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் எப்படி அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் எப்படி அவங்க செயல்படணுன்றது ஒரு பெரிய கான்ஸ்டியூஷன் புக்கை எழுதி சப்மிட் பண்ணி அது ப்ரப்போஸ் பண்ணி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணனால் தான் ஸோ அந்த நவம்பர் இருபத்தி ஆறாவது நாள் அன்றைக்கி தான் அந்த அம்பேத்கர் அவரோட தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட குழு தலைமையில் வந்துட்டு அவங்க சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது அக்செப்ட் பண்ணி நிறைய வருஷம் போயிட்டு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் இது வந்து இன்னும் மக்களுக்கு வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் எதற்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட வலிமை என்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காகவும் தான் இதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நம்ம இந்திய நாட்டின் பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடியின் அவர்களோட தலைமையில் வந்துட்டு நம்ம அம்பேத்கரோட புகழை போற்றுறதுக்காகவும் அதுக்காக அயராது பாடுபட்ட எல்லா தலைவர்களையும் எல்லா மனிதர்களையும் நம்ம மதிக்கும் வகையிலும் அதை பாராற்ற வகையில் தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் வந்துட்டு இந்த கா இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன தினமாக கொண்டாடலான்னு சொல்லிட்டு நிறுவப்பட்டிருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க மேடம் நான் ஷாம்லாம் தாம்பரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஷாம்லா மேம் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம் கவர்மெண்ட்ல Option C, Iceland and Option D, Canada. Can you repeat the question? The moose is considered a symbol of which country? Moose is a type of moose. It is a type of moose. Okay. Is it a symbol of which country? Okay. Is it a type of moose? 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 Okay. Greenland, Finland, Iceland, Canada. Uh, D, Canada, madam. டி கனடான்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் மேடம் மிக சரியான பதில் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மூஸ்ன்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அது ஒரு வகையான மான் வ வகையை சார்ந்த ஒரு அந்த ஒரு வகை மான் தான் அது ஸோ அதோட இமேஜை வந்து எந்த கண்ட்ரியோட சிம்பிளாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கனடான்றது நம்ம முதல் காலர் வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்றைக்கி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் டாக்டர் அம்பேத்கரோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தந்தையாக விளங்குபவரும் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் 
வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் திருப்பூர்ல இருந்து ஈ சச்சின் பேசுறீங்க தர்ஷினி என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க ஓகே நம்ம இப்ப நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா ஆ உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத தேர்வு பண்ணுங்க குரூப் நம்பர் 1 ல இருந்து 12th क्वेश्चन 1 ல இருந்து 12வது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி which organ uses the most oxygen option a brain option b lungs option c heart option d liver எந்த உறுப்புல வந்து நம்ம உடம்பல ஆக்ஸிஜன் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆப்ஷன் b lung lungs னு சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்க்கலாம் ஆ சாரிமா liverன்றது தான் சரியான பதில் ஆ थैंक यू மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இருந்தா நீங்க ரொம்ப அழகாவும் ட்ரை பண்ணீங்க தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க சோ நம்ம உடம்பல வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்ஸிஜன் இன்டேக் எடுத்து அவுட்புட் விடுது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிய விடுது இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் செய்யிறது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லங்ஸ் தான் ஆனா லங்ஸ் வந்து அதிக ஆக்ஸிஜன் வந்து எடுத்துக்க அது என்னன்னா பியூரிஃபிகேஷன் அந்த ஏர் பியூரிஃபிகேஷன்ஸ் தான் நடக்கும் யூசேஜ் ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்கிறது எந்த ஆர்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லிவர்ல தான் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க உங்களுக்காக <laughs> வேணும் <laughs> 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 உங்களுக்கான கேள்வி எந்த குரூப்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணலான்றது சொல்லுங்க உங்க லைன்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஏதோ சம்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கு நினைக்கிறேன் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பாக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா பிரேமா பேசுறேன் நாகர்கோவில் இருந்து ஓகேமா உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் குரூப் டூவில் வந்து பன்னெண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி இது வந்து இந்த வார்த்தைகள் வந்து எழுத்துக்கள் வந்து மாறி மாறி இருக்கும் ஸோ அந்த நீங்கள் ஆர்டராக ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வார்த்தை வரும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம நேர் அழகாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஃபுட்பால் சொல்லிட்டு இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் வந்துட்டு மேட்ச் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த மேட்ச் அடிப்படையில் தான் இந்த ஃபுட்பால்ன்றது நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபுட்பாலை வந்துட்டு வெறும் மேட்ச் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் அதில் வந்து விளையாடும்போது அவங்களுக்காக நிறைய கார்போஹைட்ரேட்ஸும் எனர்ஜி எல்லாமே நிறைய லாஸ் ஆகும் அதனால் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்காக ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது நம்ம நேஷன் வைஸ் நல்ல டெவலப்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக தான் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க சார் நாங்கள் விழுப்புரத்தில் வந்து கலியமூர்த்தி பேசுகிறோம் சார் நான் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணுன்றதை இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் குரூப் டூல ஃபோர்த் குரூப் டூல இருந்த நானாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியதா சார் நான் வரல இப்போ வந்திருக்கா ஆ வந்திருக்கு வந்திருக்கு அந்த படத்துல レッド கலர் ஷேடோ அடிச்சிருக்காங்க இல்லையா அது எந்த ஸ்டேட்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க 
வணக்கம் <laughs> 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 நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் 12th படிக்கிறேன் 12th படிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்விக்குள்ள போலாமா ஆ போலாம் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க எனக்கு குரூப் 1 ஃபர்ஸ்ட் குரூப் 1 ல இருந்து முதலாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி விச் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் செயின் ஹஸ் தி மோஸ்ட் அவுட்லெட்ஸ் இன் தி वर्ल्ड ஆப்ஷன் ஏ KFC ஆப்ஷன் B Subway ஆப்ஷன் C McDonald's and ஆப்ஷன் D Dominos. Uh-huh. Option A KFC. Option A KFC in sorry sir, Subway Okay. Thank you sir. Call ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க வேர்ல்டுலயே வந்துட்டு இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இது வந்து ஜாஸ்தியா அதிகமா இருக்குது மோஸ்ட் அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது எந்த இதுன்னு பார்த்தோம்னா சப்வே உடையது தான் இது எதுவுமே இல்லை சார் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்குதுன்னா ஸோ இது எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த ஒவ்வொரு வாரமும் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்மளுக்குள்ள மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி அது இன்னும் ப்ராடாக நம்ம டெவலப் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க ஷியாம்லா மேம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஓகே எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஒர்க்கு மேம் உங்களது அது ஆடிட்டிங் வொர்க் மேடம் இது ஆடிட்டிங் வொர்க் ஓகே மேம் இப்போ இருக்கிற ரீசன்ட் டேஸ்ல வந்துட்டு ஆடிட்டிங் தான் ரொம்ப டாப் இதுல போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஆமா ஓகே மேம் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா ஓகே மேடம் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் 1ல 6th क्वेश्चन மேடம் குரூப் 1ல இருந்து 6வது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி எஸ் மேம் who has the biggest hair force in the world ஆப்ஷன் A ரஷ்ய ஆப்ஷன் B the US and option C France option D China எந்த कंट्रीல வந்து ஏர் ஃபோர்ஸ் வந்து பெரிய லெவல்ல வெச்சிருக்காங்க ஏர் ஃபோர்ஸ் ரஷ்யா ஏ ரஷ்யா ஆப்ஷன் ஏ ரஷ்யான்னு சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்க்கலாம் sorry ma'am USன்றது தான் சரியான பதில் ஓகே மேடம் thank you ma'am கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ யூஎஸ்ன்றது தான் சரியான பதில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் தான் பிக்கஸ்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த வேர்ல்டில் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ குட் ஈவினிங் நான் சாஞ்சால் ஊட்டியிலேருந்து பேசுகிறேன் குட் ஈவினிங் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணுன்றது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் குரூப் ஒன் கொஸ்டின் செவன் குரூப் ஒன்ல இருந்து ஏழாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி விச் விட்டமின் இஸ் ரொட்டீன்லி கிவன் டு நியூ பார்ன் பேபிஸ் விட்டமின் கே ஆப்ஷன் பி விட்டமின் டி ஆப்ஷன் சி விட்டமின் ஏ அண்ட் ஆப்ஷன் டி விட்டமின் இ இதில் எந்த விட்டமின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க என்ன உங்க பதில் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா விட்டமின் டின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்க்கலாம் சாரிப்பா விட்டமின் கேன்றது தான் சரியான பதில் தேங்க்யூ இப்போ கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி விட்டமின் டின்றது நம்மளுக்கு சோர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா சன்லைட்லேருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த விட்டமின் கேன்ற இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஸோ பிறந்த குழந்தைகள் நியூ பார்ன்ன்றது யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பிறந்த தினத்திலேருந்து இருபத்தி எட்டாவது நாள் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்க தான் நியூ பார்ன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு தொப்புள் கொடியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரத்த கசிவை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்ஜெக்ஷன் தான் இந்த விட்டமின் கே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் நாங்கள் ஜோதிகா பேங்களூருக்கு கால் பண்ணுறோம் நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் செகண்ட் பியூ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க ஓகே இட்ஸ் 
குரூப் ஒன்ல இருந்து ஒன்பதாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி Which element is represented by the symbol W? Sodium, option B, potassium, option C, water and option D, tungsten. Tungsten. Tungsten, so you can tell us how to say it. Let's tell us how to say it. Thank you. Tungsten, so you can tell us how to say it. Thank you. Call panna thukur omba nandri. Tholandhu call panna nga. Nikhil sila ovoru varamu inda nerai swara simana vishyengal therinjit rukkoum. Adhi edhu kaga na the students oda avungloade mental development panna thuk kaga. Innikku oru exercise o irukku. So on the exercise enna nandri thuk pahakar thukku munna adi. Nikhil sila oda aduttu kolar kitta pesitu varla. Hello vanakka. Vanakka madam. Vanakka mi yaar pesitu inga. Nangat Tieni Mawat ta yara sila ni pesro madam. Tieni Mawat ta dandan call pandinga. Ningu enna panna terkinga. Nangat Eighth standard pelikiru. Eighth standard pelikiringa. Okay, ungal kana kelvi edu venu under the select pananga. Okay. Group one la rende. Group one kosti number eleven ma. Group one la rende padina orad kelvi. Ungal kana kelvi. On average. How many times per minute do you blink? Number can one the or nimisha the girl yet in a time blink I tear go from 20 times option yet 20 times and solace or looking and in the son of battle sorry and part of love a while to call mommy got sorry on a battle correct us only thing I want to call to run the call for a gun eagle to the narrative issue questions on England there is a column so, one minute in a minute, one 60 seconds, we will blink 20 times. So, who can see the caller? Hello, Vanakkam. Hello, Vanakkam, who are you talking about? Hello, I'm talking about the data. Okay, you can select the KLV. பண்ணண்டாவதுக்குவாஜ் Do baby start seeing colors? எந்த வைசிலந்து கொலந்தைங்களுக்கு வந்து colors identifications தெரியா அரம்பிக்கும். Option A 8 months, Option B 6 months, Option D 12 months, Option D 4 months. 4 monthலுந்த மம்ம். ஓகி நீங்கள் சொன்ன பதல் சரியான் பார்த்தில்லாம். வால்துக்கல் மிகச் சரியான பதில். யார்கின் பரத் மாதாக்கி. Thank you மக்கு. கால் பண்ணதுக்கு ரம்ப நன்றி கரக்டா சொல்லி இருக்கீங்க சோ குழந்த பிறந்த குழந்தைகள் வந்துட்டு எந்த ஏஜ்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து கலர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரிய ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 4 நாலாவது மாசத்துல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த கலர் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சில தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நிறைய தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக தான் இந்த தெரிஞ்சிக்கிறதுனால வந்துட்டு நமக்கு நிறைய டெவலப்மென்ட்ஸ் இருக்கு சோ இந்த இது வந்துட்டு இந்த ச்டுடன்ஸ் காக ஒரு exercise சொல்கிறேன் சொல்லி சொல்லியந்து ஒல்லையா நம்ப பஸ்டு வந்து நம்ப continuous ஒரு improvement பண்ணனும் ஒரு knowledge வருண்ணும் நாலே பஸ்டு நம்ப என்ன பண்ணனும் பாத்த basic காவே books வந்து நரை read பண்ணும் சொல்லி already நான் சொல்லிருந்தான் சோ இந்த books நரை read பண்ணிருந்தால் நரைய பேருக்கு பார்த்துவிட்டேன் அந்த மரி நீங்கள் exercise பண்ணிட்டே இருக்கும் போது எப்படியாகும்னா நம்ப கண்ணில வருக்குடே இந்த power issues அல்லா வருதில்லியா அந்த மரி issues அல்லாம் வராமும் பிரவன் பண்ணலாம் 
பிளஸ் நம்ம ஐ சைட்டோட விஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு புக்ஸு நிறைய பார்க்க நம்ம இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மொபைல் ஃபோன்ஸோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்ஸோ டிவி இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்குறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா கண்ணில் வந்து ஜாஸ்தியாகவே பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருது சின்ன ஏஜில் இருந்தே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம கட்டை விரல் இப்படி நேராக வச்சு ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போடணும் ஸோ அந்த சர்க்கிள் போடும்போது நம்ம கட்டை விரலில் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் லெஃப்டில் ரைட்டில் அப்பு டவுன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி மூவ் பண்ணி பண்ணும்போதும் நம்ம கண்ணில் வந்துட்டு அந்த விஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் நான் நாமக்கல்ல இருந்து சிவா பேசுறேன் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் ஸ்கூல்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்கூல்ல வர்க் பண்றீங்க டீச்சரா இருக்கீங்களா சார் ஆமாங்க என்ன சப்ஜெக்ட் நீங்க எடுப்பீங்க சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓகே சார் இப்போதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் குழந்தைங்க வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ಜಾஸ்தி யூஸ் பண்றதனால விஷன் எப்படி எந்த எக்சர்சைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு நீங்க என்ன மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாரா இருக்கீங்க ஒரு மினிமம் பர் டேக்கு வந்து எவ்வளவு நேரம் நம்ம சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணலாம் சார் அவரேஜா ஒரு 2 hours யூஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் அவரேஜா ஒரு 2 hours யூஸ் பண்ணா நமக்கு ஒரு ஹெல்தியா இருக்கும் கண்டிப்பா ஆமா ஓகே சார் थैंक यू சார் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க group 1 question number 8 group 1 ல இருந்து 8 ஆவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி சார் what was the first vegetable grown in the space option a carrot option b onion option c potato and option c uh, d beetroot இதுல எந்த वेजिटेबल्स வந்து first வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து வளர்ந்துச்சு option c potato ஆப்ஷன் சி பொட்டேட்டோ கரெக்டான்னு பார்க்கலாம் சார் ஓகே வாழ்த்துக்கள் சார் மிக சரியான பதில் நன்றி थैंक यू थैंक यू சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க சோ இந்த நிகழ்ச்சில நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்லிருந்தோம் சாரே சொல்லிருக்காரு மினிமம் வந்து per day வந்து நம்ம ஒரு 2 hours மட்டும் அது நல்ல அடல்ட் பீப்பிளா இருக்கும்போது ஒரு 2 hours யூஸ் பண்ணா மட்டும் போதும் மத்த டைம்ல வந்துட்டு எக்ஸெப்ட் ஒரு 1 to 2 hours வரைக்கும் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைसेस எல்லாம் யூஸ் பண்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம அவைலபிள் பண்ணுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய ஐயில் பவரில் எதுவும் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ப்ளஸ் வந்து அவங்க விஷுவல் அக்யூட்டி எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் நான் சென்னையிலேருந்து தமிழ்நாடு பேசுகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம் நான் காலேஜ் படிச்சுருக்கேன் காலேஜ் என்ன டிகிரி படிக்கிறீங்க பி பி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்விக்குள்ள போலாம் ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் 2 ல क्वेश्चन 5 குரூப் 2 ல இருந்து அஞ்சாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதாங்க உங்க டிவில படத்துல அவர் யாருன்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஜோஸ் பட்லர் ஜோஸ் பட்லர் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் மேம் சரியான பதில் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்கள் ஸோ இவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஜாஸ் பட்லர் ஜோசப் சார்லஸ் பட்லர் ரைட் ஹேண்டு பேட்ஸ்மேன் விக்கெட் கீப்பர் அண்ட் பேட்ஸ்மேன் இந்த இங்கிலாந்து டீமில் ஸோ இப்போ நடந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வேர்ல்டு கப்பில் வந்துட்டு இங்கிலாந்து டீம் தான் இப்போ கப் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இதில் இவரோட கேப்டன்சியில் தான் வந்து கப்பு வின் பண்ணியிருக்காங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது இவர் வந்து ஜார்ஸ் பட்லர் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் இப்போ வந்து ஒரு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இந்த ஐ எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இது முக்கியமாக எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃப்யூச்சர்லேயும் எதுவும் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும் இப்போ ப்ரெசென்டில் வந்துட்டு நம்ம எந்த ப்ரெஷரும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஈஸியாக டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்காக தான் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து டெய்லியுமே மார்னிங் அல்லது ஈவினிங் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினி ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் 
ஸ்ரீதர் சார் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க ஆ ஓகே குரூப் குரூப் 2 ல குரூப் 1 ல இருந்து फोर्थ क्वेश्चन மேம் குரூப் 1 ல இருந்து फोर्थ क्वेश्चन கேட்டாச்சு ஓகே 2 2 மேம் செகண்ட் கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி சோ உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியதா சார் ஆ யா மேம் சோ அந்த சிம்பல் வந்து எதை இன்டிகேட் பண்ணுது அந்த மாதிரி சிம்பல் போட்டோனா அத எதை இன்டிகேட் பண்றது இன்டிகேட்டர் 8 8 சொல்லி சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் சார் மிக சரியான பதில் கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க Thank you sir. Call Thank you. Call Thank you. Thank you. So, you Call 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 இது வந்து ஒரு வகையான வைரஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கும் இதனால வந்து நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த தினத்தோட நோக்கமே என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எச்ஐவி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூனிவர்சலா எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்களையும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸா ட்ரீட் பண்ணும் பிளஸ் அவங்களுக்கான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸுக்கும் அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுன்றது நம்ம நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணணுன்றத ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டுறதுக்கு வேண்டிதான் ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து கவர்மெண்ட் மூலமாக கிரியேட் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி வந்து உலக எச்ஐவி தினமாகவும் கொண்டாடுறோம் ஓகேம்மா இந்த நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க என்னம்மா ஏழாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா அந்த மூணு படத்தையும் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டோட பேர் வரும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க என்ன சொல்றீங்க அந்த லைன்ல ப்ராப்ளம் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் சோ இது மூணு படத்தையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது வர நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா திருப்பூர் ஸோ திருப்பூருன்றது தான் சரியான பதில் காலர் லைனில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகி கட் ஆகிட்டாங்க ஓகே நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக தான் ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடம்பல சாரி விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம் எச்சரிக்கையா <laughs> சொல்றாரு <laughs> 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 எச்சரிக்க <laughs> 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 வெல்கம் பேக் டு கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசலாம் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க 
வணக்கம் நாங்க திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து குருராஜன் பேசுறேன் ஓகே சார் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க சார் குரூப் 1 லயா ரெண்டு ரெண்டு கேக்கலாமா இப்படி ஆ குரூப் 1 ல ரெண்டு மூணு நாலு நாலு மேடம் நாலாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி In which year did the first world war end? முதல் உலக போர் வந்து எப்ப முடிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து எப்ப முடிவடைஞ்சது தொடர்ந்துலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நாங்க சிவகாசில இருந்து பேசுறோம் மேடம் சிவகாசில இருந்து யார் பேசுறீங்க சார் கனகராஜ் பேசுறேன் கனகராஜ் சார் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க ஆ கனகராஜ் பேசுறேன் மேடம் ஆ கனகராஜ் சார் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க क्वेश्चन 1 ல இருந்து 3 क्वेश्चन குரூப் 1 ல ஆ உங்களுக்கான கேள்வி மூணாவது கேள்வி ஆ who co-founded microsoft with bill gates ஆ மூணாவது கேள்வி மைக்ரோசாப்ட் பில் கேட்ஸோட கூட இருந்த இன்னொரு ஃபவுண்டர் யாருன்னு சொல்லி கேள்வி சார் ஆப்ஷன் ஏ பால் அலின் ஆப்ஷன் பி லாரி பேஜ் அண்ட் ஆப்ஷன் சி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆப்ஷன் டி கிறிஸ் ஹாரி பவுல் ஆலன் பவுல் ஆலன்றது சரியான்னு பார்க்கலாம் வாழ்த்துக்கள் சார் மிக சரியான பதில் பவுல் ஆலன் ஆ எஸ் சார் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க உங்களுக்கு அவரை பத்தி தெரியுமா ஆல்ரெடி நம்ம நிகழ்ச்சியோட காலர் வந்து கரெக்டா சொல்லிருக்காரு பில் கேட்ஸோட கோ பவுண்டர் வந்து பால் ஆலன் சொல்லி கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க One, three, six, eight, nine, ten. Group two la one. One. First Kelvi. Ungal kaane Kelvi. Ungal TV la varu padam teri da. Ah, or instant teri la. Ungal TV la varu padam teri jar kiliya. Adi yar and solle kanto padinga. அவர்கள் பிறந்தது வந்து ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராவது வருடம் அதே அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி இறந்துட்டாங்க இவங்க வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் வந்துட்டு கிங் சார்லஸை வந்து திருமணம் செஞ்சதுனால இந்த பிரிட்டிஷ் ராயல் ஃபேமிலியில் வந்து அவங்களும் ஒரு உறுப்பினராக சேர்ந்துருக்காங்க அதே நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் அவங்களுக்குள்ள சம் ப்ராப்ளமால் மியூச்சுவல் டிவர்ஸும் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் ஏன் இவங்கள நம்ம போட்டோன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இவங்கள ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இவங்க வந்துட்டு ஒரு சேரிட்டி மூலமாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணி இந்த ஹெச்ஐவி அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க வந்துட்டு கேன்சரு ஹெச்ஐவி இல்லை இந்த மனநல பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இவங்க எல்லா நோயாளிக்குமே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட்டு மாதிரி ஒன்று ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு எல்லாம் பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு இப்போ வந்து கொடிய நோயாக இருக்கக்கூடிய கேன்சர் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு சொல்லப்போனால் நிறைய லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸாக செலவாகும் ஸோ அந்த காலகட்டத்திலே இவங்க வந்து இந்த கேன்சர் ஹெச்ஐவி 
மனநலம் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு சேரிட்டி மாதிரி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் எல்லாரும் பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி நிறைய சமூக செயலையும் அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்கன்றது ஒரு குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் முன் வந்து இந்த பேஷண்ட்ஸு இல்லை முடியாதவங்களுக்கெல்லாம் டொனேட் பண்ணி அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக செய்கிற மனசு வந்து எல்லாருக்குமே வராது கொஞ்சம் பேருக்கு தான் வரும் அந்த கொஞ்சம் பேரில் இவங்களும் குறிப்பிடத்தக்கவங்கன்றதுனால தான் இவங்களை நம்பி நீ கேட்டிருக்கோம் இவங்க வந்து பிரின்சஸ் டயானா அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கான கேள்வி எந்த குரூப்ல இருந்து வேணும் சார் நம்ம குரூப் 2 ல 9 குரூப் 2 ல இருந்து 9வது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியதா சார் ஆ தெரியும் அது எந்த நாட்டோட கொடின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க சைனா சைனான்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்க்கலாம் சாரி சார் சைனான்றது ச தவறான பதில் போர்ச்சுக்கல் என்றது தான் சரியான பதில் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக ட்ரை பண்ணிங்க அது சைனாவோட ஃப்ளாக் கிடையாது போர்ச்சுக்கலோட ஃப்ளாக் தான் அது ஸோ நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசலாம் இது ஒவ்வொரு வாரமும் புது புது விஷயங்கள் எல்லா விஷயங்களுமே எதுக்காகனா நம்ம நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஸோ நம்ம இண்டிவிஜுவல் டெவலப் ஆகிறது கண்டிப்பாக இந்த நேஷனுக்கும் டெவலப் ஆகும் ஸோ நம்மளும் ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணிக்கிட்டால் தான் நம்ம வீடு டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம நாடும் டெவலப் ஆகும் இது வந்து பழைய மொழியாக இருந்தாலும் ஒரு புது மொழியாக எல்லோரும் ஏற்றுட்டு செயல்படுவோம் நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஆகணும் ஆகணும்னு சொல்லி நிறைய இது ப போராட்டம் பண்ணுறதா பேசுகிறதோ எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இந்த டெவலப்மெண்ட் டுவோர்ட்ஸ் போகிறதுக்காக என்ன நம்ம ஃப்ளட்ஜ் எடுத்தாலும் நம்ம இனிஷியலாக நம்ம என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கோன்றத ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாடு மாறணும் நாடு மாறணும் அப்படின்றது பேசுகிறத விட ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாறுவோம் நம்ம மாறினதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அந்த மாதிரி நினச்சி மாறணுனாலே இந்த நாடு மாறிடுன்றது ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் மாதிரி ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களும் பொது நலம் கருதி ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாற்றிக்குவோம் நம்ம மாறணுனாலே நம்ம நாடு முன்னேறுவதுக்காக நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க யார் பேசுகிறீங்கம்மா நாங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து அமலவர்ஷினி பேசுகிறோம் ஓகே அமலவர்ஷினி உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணுன்றது செலக்ட் பண்ணுங்கள் குரூப் 1 ல இருந்து செகண்ட் 2வது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி குரூப் 1 ல இருந்து 2வது கேள்வி how many compartments does have a cow stomach option a 1 option b 2 option c 3 and option d 4 ah. cow option d 4 option d 4 சொல்லிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள்மா சரியான பதில் ஃபோர்ன்றது தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஒரு கவுவோட ஸ்டொமக் வந்துட்டு எத்தனை கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நாலு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபுட்டு வந்து டைஜஷன் ஆகிறதுக்கும் ஸ்டொமக்கோட ஃபங்க்ஷனே என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதும் ஸோ அதில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் தான் முக்கியமாக அதோட வேலை செய்யுது ஸோ மனிதர்களுடைய வயிற்றில் வந்துட்டு முக்கியமாக வந்துட்டு சிறுங்குடல் அப்படி வயிறுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய சிறுங்குடலில் தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற எல்லா சக்திகளுமே அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் அது ஏற்றுக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த சிறுகுடல்லேருந்து தான் அந்த சக்திகள் எல்லாம் எடுத்து நம்ம ரத்தத்தில் கலக்க வைக்கும் ஸோ வேஸ்ட்டெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்துடும் ஸோ மனிதரோட ஸ்டொமக்குக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன ஃபார்முலான்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி அங்கே வந்து கொஞ்சம் எச்சிஎல் செக்ரிஷன் எச்சிஎல் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ்ன்றதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம மனிதர்களோட வயிறு வந்து எதன் அடிப்படையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டொமக் இருக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டொமக்கில் வந்துட்டு ஃபுட்டு இருக்கணும் 
அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டர் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹேர் ஹேர் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்பன்ஸ் இந்த மாதிரி கம்பார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணால் நம்ம ஸ்டொமக் வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும் அது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம வயிற்றுக்கும் ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு அதை வந்து வேலை செய்ய ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாமல் ஈஸியாக அதோட வேலை முடிக்கும் ஈஸியாக வயிறோட வேலை முடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து செரிமானம் ப்ராப்பராக நடந்து நம்மளுக்கு எந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வயிறு வயிறு வந்து லைக் பிளேட்டு நம்ம சாப்பிட்ற பிளேட்டு மாதிரி ஸோ அந்த பிளேட்டில் வந்துட்டு ஆஃப் வந்து ஃபுட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஆஃப் வந்து ஃபுட்டு இருக்கணும் கால்வாசி தண்ணி இருக்கணும் கால்வாசி காற்று இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரப்போசிஷனில் வயிறு இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக வேலை செய்ய முடியும் நம்மளும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்துக்கு வந்து நிறைய மனிதர்களுக்கு வந்து செரிமான உபாதைகள் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் இது ஃபாலோ பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த ஒரு கேள்வி என்னன்றது நம்மளே பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டிவியில் ஒரு படம் போட்டிருக்கோம் ஸோ அவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கால் பண்ணி கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஸோ இந்த லீடர் வந்து யார் அப்படின்றது யாராவது காலர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கால் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி சொல்லலாம் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட காலர் பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சார் ஈரோடு மாவட்டம் கந்தசாமி பாளையம் அக்பர் ஈரோடுல இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே சார் உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா சார் ஆ தெரியும் மேடம் அவங்க யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க அவர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் மேடம் ஆமா சார் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்தவர் தான் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் பரூக் அப்துல்லா பரூக் அப்துல்லான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்க்கலாம் சாரி சார் அவர் பரூக் அப்துல்லா கிடையாது விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ சார் ஸோ விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் இவர் வந்து ஷார்ட்டாக விபி சிங் சொல்லி சொல்லுவோம் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராவது வருடம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இந்தியாவில் தான் பிறந்திருக்காரு தென் நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்துட்டு உடல்நிலை சரியில்லாமல் அவர் இறந்திருக்காரு இவருடைய முக்கியமான அம்சம் இவர் விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் யாருன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியாவோட ஏழாவது பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம இந்தியாவில் ஏழாவது பிரைம் மினிஸ்டர் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் நைன்ட்டி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பிரதமராக அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்துட்டு உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்தோட சிஎம்ஆவும் இருந்திருக்கார் முதலமைச்சராகவும் இருந்திருக்கார் இவர் இருந்த காலகட்டத்தில் தான் உத்தரப்பிரதேஷில் வந்து வழிப்பறை கொள்கைகள் வந்து அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்தது அதுக்காக ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த காலகட்டத்தில் வழிப்பறை கொள்கைகளை வந்து தடுக்கிறதுக்காக நிறைய ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காரு இவர் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டிருக்காரு எதுக்காகன்னா இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் பிரதமராக தேர்ந்தெடுத்து நைன்டி வரைக்கும் இந்தியாவோட பிரதமராகவே பணியாற்றிட்டு இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்துட்டு உடல் நல ச சரியில்லாத காரணத்தில் அவர் உயிரிழந்திருக்கார் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் சேலம் மாவட்டம் அருண் பேசுறேன் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் காலேஜ் போயிட்டு இருக்கேன் ஓகே சார் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் டூல क्वेश्चन 6 குரூப் டூல இருந்து ஆறாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி சார் சோ உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா சார் ஆ क्वेश्चन ஆ அந்த படம் எங்க இருக்கு இல்ல அந்த இடத்தோட பேர் என்னன்றது கண்டுபிடிங்க அது எந்த இடம் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க பாத்துருக்கீங்களா சவுதி அரேபியா இருக்கு இந்தியாவில தான் இருக்கு அது தெரியலங்க ஓகே சார் சரியான பதில் என்னன்றது பாத்துடலாமா கிளூ கொடுக்கவா இந்த பேர்டு தான் வேர்ல்டுலயே அந்த பேர்டுக்கான ஸ்டாச்சு வந்து வேர்ல்டுலயே நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறது இந்த பேர்டோட பறவை இந்த ஸ்டாச்சு தான் 
கெஸ் பண்ண முடியுதா மாவட்டத்தில் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> இந்த பறவை வந்து இதோட சிறப்பு அம்சமே என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வேர்ல்டுலேயே பறவைக்காக அமைச்சிருக்கிற சிலையில் பிக்கஸ்ட் சிலை இது தான் ஸோ இந்த கேரளாவில் வந்து இருக்குது நம்ம ராமாயணத்தில் சொல்கிற கழுகு வரை வடிவம் கொண்ட கதா கதாபாத்திரமை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கட்டி இதோட அளவு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இரநூறு அடி நீளமும் நூற்றி ஐம்பத்தோரு அடி அகலமும் இருக்குது இதோட மொத்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பதினஞ்சாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் மொத்தமாக கட்டியிருக்காங்க இதோட நீளம் வந்து இரநூறு அடி அகலம் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தோரு அடி ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கட்டி முடித்து கேரளாவில் கட்டியிருக்கிற இந்த பறவையோட சிலை தான் வேர்ல்டுலேயே பறவைக்காக இருக்கிற பிக்கஸ்ட் ஸ்டாச்சு எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இது தான் ஸோ இதில் வ இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறது நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயம் இவ்வளோ ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பறவை இது அமைக்கிறது நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பெண்களோட பாதுகாப்பு முன்னேற்றத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சிலை வந்து இந்த மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் மாணவர்களுக்காக அந்த கண் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தராக எந்த இஷ்யூஸ் வராமலையும் இருக்க முடியும் உங்களால் ஒரு சின்ன கதை உங்களுக்காக ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்துட்டு வீட்டில் ரொம்ப வறுமை தாங்க முடியல அவரால் நம்ம அப்பா அம்மாவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கூட போய் வேலை செய்யலான்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து டிசைட் பண்ணுறாரு ஸோ அதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு நிறைய வேலைகளுக்காக போய் தேடுறாரு நிறைய இடத்துல போய் ஏறி இறங்குறாரு ஆனால் அவருக்கு எங்கே போய் வேலை கிடைக்கவே இல்லை ஒரு நாள் ஒரு ரொம்ப ஃபெட்டப் ஆகிட்டு ஒரு இடத்துல போய் உக்காடுறாரு அது ஒரு வாசலில் ஒரு கடையோட வாசலில் போய் உக்காடுறாரு அது என்ன வாசலுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு நாடகம் நடக்கிற இடம் ஸோ அந்த நாடகம் நடக்கிற இடத்துல போயிட்டு அந்த வாசலில் போய் உக்காந்துட்டாரு பசி சாப்பாடு இல்லை வேலையும் எதுவும் கிடைக்கல பசி மயக்கத்தில் அப்படியே அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்துட்டாருக்கு ஸோ ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஒரு ராஜா ஒருத்தர் வந்து குதிரை வண்டியில் வராரு அந்த நாட்டில் இருக்கிற ராஜா ஸோ அந்த குதிரை வண்டியில் வந்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே நின்றதுமே இவரை பார்த்துட்டு கூப்பிட்றாங்க அந்த ராஜா வந்து இறங்கி வந்து அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவரை கூப்பிட்றாரு ஸோ கூப்பிட்டதுமே அவர் எந்திரிச்சு போகிறாரு ராஜா சொல்கிறாரு நான் ஒரு சின்ன வேலை கொடுக்குறேன் செய்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அழடா ஏன்னா நம்ம வேலைக்காக இவ்வளோ நேரம் தேடி அழிஞ்சிட்டு இருந்தோம் இவரே வேலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எனதுமே பயங்கர ஆர்வமாக ஆகிட்டு ஓ ஓகே சார் செய்கிறா என்ன வேலை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கேட்டதுமே நான் போய் அந்த நாடக கோட்டைக்குள்ளே போய் படம் பார்த்துட்டு வர வரைக்கும் இந்த குதிரையை வந்து நீ பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா குதிரை இங்கே வந்து காணாமல் போயிடுது இந்த குதிரையை நீ பத்திரமாக பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி அந்த அரசர் வந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து பயங்கர சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு வேலை தேடி கிடைக்காம இருந்த பட்சம் நம்மளையே ஒரு வேலை தேடி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த குதிரைகளுக்கெல்லாம் அந்த ரெண்டு குதிரையும் இழுத்துட்டு போயிட்டு அவர் படம் பார்த்துட்டு முடிச்சுட்டு வர டைம் வரைக்கும் சும்மா இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த குரு குதிரையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி பயங்கர அழகாக பண்ணிட்டுருக்காரு நாடகம் முடித்து அரசர் வந்து பார்க்குறாரு குதிரை பார்த்தா அவரே ஷாக் ஆகிட்டார் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா இது ஏன் குதிரையே இல்லை என் குதிரை இப்படி இருக்கு இல்லையே இது வேறு மாதிரி இருக்கு நீ என்ன பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக பண்ணி வச்சுருக்காரு அந்த குதிரையும் குதிரை வண்டிகள் எல்லாம் ஸோ அதை வந்து அந்த ராஜா வந்து அவரை வந்து பாராட்டி அவருக்கான கூலி சொன்ன பேச்சு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாகவும் அமௌண்ட்டு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஸோ அதை வச்சுட்டு அவர் வந்து அன்னைக்கு அவங்க அப்பா அம்மாவோட பசியை தீர்க்கிறதா இருந்தாலும் சரி அவங்க குடும்ப பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு ஸோ இதே மாதிரி ரெகுலராக நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த நாடக கோட்டையில் போய் உட்காந்த உடனே ரெகுலராக அங்கே வர அரசர்கள் எல்லாம் அந்த குதிரையை வந்து பார்த்துக்கிற பொறுப்பு வந்து இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இவர் அங்கே அப்படியே படிப்படியாக ஒவ்வொரு வேலையாக எடுத்து எடுத்து செய்ய செய்ய அங்கே பயங்கரமாக அவர் டெவலப் ஆகிட்டார் ஒரு சின்ன ஒரு ஷெட்டு மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுற அளவுக்கும் போயிட்டார் இங்கே அவர் வந்து நாடக கோட்டையில் இருந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா ஸோ வண்டி எல்லாம் குதிரைகள் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி சரி பண்ண பேலன்ஸ் டைமில் என்ன பண்ணுவார்ன்னு பார்த்தா அங்கே நடக்கிற
இதனால் அவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இது கண்டிப்பாக இது கதை கிடையாது உண்மையாக ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு வரலாறு தான் இது ஷேக்ஸ்பியர் அவர்கள் வந்து அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை தான் இது ஸோ அதனால தான் அவர் வந்துட்டு ஒரு குதிரை வண்டிக்காரர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல எழுத்தாளராகவும் இருந்ததுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஸோ அங்கே வந்துட்டு நாடகம் நடக்கிற டைமில் வந்துட்டு அவர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு ஒவ்வொரு நல்லது கெட்டது எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி பணம் நல்லா இருக்குது இப்படி பணம் நல்லா இருக்குன்னு ஒவ்வொன்றா அவர் ஜட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அவர் ஓனாக ஸோ இந்த கதை எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளை தேடி வர வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் கிடைக்குன்றது தான் ஸோ அதே தான் ஷேக்ஸ்பியர் அவருக்கும் நடந்திருக்க அவர் வாழ்க்கையில் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் எட்டாவது கேள்வி சார் உங்க டிவில அந்த இமேஜ் வந்திருக்கா சார் ஆமாங்க மேடம் யுனெஸ்கோன்னு சொல்லி வந்திருக்கு அந்த யுனெஸ்கோவோட அப்ரிவேஷன் என்ன ফুল ஃபார்ம் என்ன யுனைட்டட் நேஷன் யுனைட்டட் நேஷன் யுனைட்டட் நேஷன் இது கொஞ்சம் பெரியதா இருக்கு இன்னால ஏதா ரெப்ரசன்ட் பண்ணு சார் தொடர்ந்து <laughs> 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 ஸோ இந்த யுனெஸ்கோ நம்ம ஏன் இந்த யுனெஸ்கோனால் நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஒரு சில சிற்பங்கள் இருக்கும் கலைகள் அதை பற்றியெல்லாம் கேட்குறோம் ஸோ அதை நான் ஒவ்வொரு டைமும் சொல்வோம் இது வந்து யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடம்னு சொல்லி நிறைய இடத்துக்களை சொல்லியிருப்போம் அந்த யுனெஸ்கோனால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் எஜுகேஷ்னல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அதோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த யுனெஸ்கோன்ற ஒரு அமைப்பு நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ரெடியா தான் இருக்கேன் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல இருந்து சாத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க சொல்லுங்க மேடம் 10வது கேள்வி 11வது கேள்வி இருக்கு எது கேட்கட்டும் உங்களுக்கு குரூப் 2ல थर्ड क्वेश्चन கேளுங்க உங்களுக்கான கேள்வி சார் நீங்க थर्ड क्वेश्चन கேக்குறீங்க அது ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு உங்களுக்காக ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் சொல்லுங்க மேடம் உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியதா சார் ஆ தெரியும் மேடம் ஆ அந்த படத்தை வந்து மூணு படத்தையும் சேர்த்தீங்கனா ஒரு நாட்டோட பேர் வரும் அது எந்த நாடுன்னு கண்டுபிடிங்க தாம் மேடம் தொடர்ந்து <laughs> இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இதெல்லாம் எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் சொல்லியிருக்கேன் இது நம்ம நிகழ்ச்சியை வந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷ்னல் கதை ஒன்று சொல்லிட்டு முடிக்கலான்னு ஆசைப்படுறேன் அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நல்ல எண்ணங்களை கூட்டிக்கொள் தீயவற்றை கழித்துக்கொள் அறிவை பெரு பெருக்கிக்கொள் நேரத்தை வகுத்துக்கொள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து சமநிலையாக இருக்கும்ன்றது இது வந்து ஒரு மானின்னு சொல்லி ஒரு ஆசிரியர் எழுதுனது நல்ல எண்ணங்களை கூட்டிக்கணும் கெட்டதை வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே வரணும் நம்மளுக்கான அறிவை வந்து பெருக்கிட்டே வரணும் 
நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தை வந்து சரியாக வகுத்து இருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை கண்டிப்பாக சமநிலையாக இருக்குன்ற கருத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கௌசல்யா நன்றி வணக்கம்